ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഇത്ര ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം സാർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എക്സ്പേർട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലക്ക് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇതിലും പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളുടെ ഫുള്ള് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് നമുക്ക് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂണുമായിട്ട് വരാം ഓക്കെ സ്പൂണിൽ അറിവ് കോരി കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ആയിട്ട് വരാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എന്താ പറയുക ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുമായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോറി ആയിട്ട് വരാം അതിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുമായിട്ട് വരാം അതിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചരക്ക് കപ്പൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയൊരു എന്താ പറയുക ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയൊരു ചരക്ക് കപ്പലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ കൊണ്ടുപോകാം അറിവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ വികാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാറിന്റെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നതും കണക്റ്റഡ് ആകുന്നതും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആൾക്കാർ പേഴ്സണലി ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയിലും ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ കൂടുതൽ വ്യൂസ് ഉള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പൊ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ആ വീഡിയോസ് അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സുകൾ ഒരു പിശുക്കും കൂടാതെ എത്രയാണോ പറയേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെതായ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ചില ട്രെയിനർമാർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവർ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പ്രസന്റേഷൻ ശൈലി ഇല്ല എത്ര കണ്ട് ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആണ് എത്ര കണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എത്ര കണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എത്ര കണ്ട് സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഉദ്യമം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം അത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് അത്രയും ഇമോഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ
ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ കുറച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്ന ഇൻപുട്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും വാട്ട് ഈസ് എ ഫാമിലി ലൈഫ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈം ചാറ്റ് ചെയ്യാം ചാറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വേണ്ട പൂവ് എടുത്തെറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് തംസപ്പ് എടുത്തെറിയാം അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാവും ആ ചർച്ച ഒരു പത്നാപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ മെയിൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് ചോദ്യോത്തര സെഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയും ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും ക്ലിയർ ആവാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡീസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹാപ്പി ഫാമിലി ലൈഫ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ഇന്നലെ കൺക്ലൂഡ് ആയി അതിൽ രസകരമായ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോറീസ് പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾ ഡൈവേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ വിചാരിച്ച മാതിരി അല്ല അതെന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചു അല്ല പിന്നെ ഒരു ലവ് ഇല്ല കെയറില്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് വാട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി യു വോൺ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ പപ്പ എന്റെ മമ്മിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും എന്റെ പപ്പ എന്റെ മമ്മിയോട് പെരുമാറുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വളർന്നത് സോ ഐ വോണ്ട് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ടു ബി ലൈക്ക് മൈ ഫാദർ എന്റെ പപ്പ എങ്ങനെയാണോ മമ്മിയോട് പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പപ്പയല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചു വേറെ ഒരാളല്ലേ വേറെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേറെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ച് വളർന്ന ഒരാളെയാണല്ലോ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് അയാള് നിങ്ങളെ അച്ഛനെ പോലെ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നടക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഡൈവേഴ്സിന്റെ വക്കിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവരുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഒരു ആറുമാസം മുമ്പാണ് ഒരു നഴ്സ് ന്യൂസിലാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗിന് വേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി അവർക്ക് ഈ തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖമുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് പ്രമേഹം ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എന്തായാലും പറയാം ഒരിക്കലും ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ശരിക്കും എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഐ ആം ഫെഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദിസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ദേശത്തിൽ ഭയങ്കര ദേശത്ത് ഞാൻ ഈ ആളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രശ്നം ഈസ് നോട്ട് ടോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ തീരെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമല്ല മര്യാദയ്ക്ക് പണിക്ക് പോകില്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഫോൺ ബില്ല് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാലം മുതലേ ഇവരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇയാള് ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം നോക്കി കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് നിന്ന് ഇവള് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് കുടുംബം നോക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു ഇയാൾ അത്യാവശ്യം പുറത്ത് പോകും ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യും തന്റെ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിക്കും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമെന്നല്ലാതെ ഒരു വീട് നോക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇയാൾക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തറവാട്ട് പിറന്നാളാണ് എട
താഴെയാണ് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ താഴത്തെ റൂമിൽ അയാൾ വേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വേറെ ജീവിക്കുന്നു മേലെയാണ് ഇവൾ താമസിക്കുന്നത് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ വേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വേറെ ജീവിക്കുന്നു ഇയാൾ ഇവിടെയും മനസമാധാനം ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നു അയാൾ അവിടെയും മനസമാധാനം ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അവരോട് ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോ പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഉത്തരവാദിത്വം പഠിപ്പിക്കാനും അയാളെ മാറ്റാനും ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ മാറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓ ഇല്ല സാർ അയാൾ മാറിയിട്ടില്ല അയാൾ മാറത്തില്ല അയാളെ അയാൾ മാറത്തില്ല എന്ന് അപ്പൊ യെസ് ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് സോ യു ഹാവ് ട്രൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഹസ്ബൻഡിനെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് മാറില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അയാൾ മാറുന്നതൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം ചെൽമി ഓക്കെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ല വീട് നോക്കില്ല ഓക്കെ അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആണല്ലോ എന്ത് ഹസ്ബൻഡ് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഇല്ലാത്ത ആളെന്നുള്ള റിയാലിറ്റി ആണ് ലെറ്റ് എസ് ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്നിട്ട് ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ക്യാൻ ബി സെലിബ്രേറ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റീസ് Let us accept the reality and let's see what can be, what can be celebrate. This is the same thing that we can do. This is not the same thing that we can do. This is not the same thing that we can do. What is your husband's name? Let's see. 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 Let's പുറത്തു കൊണ്ടും ആളൊരു ഒരു എന്റർടൈനിങ് ഗായാണ് അതായത് ഈ തറവാട്ടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ അറിയാം അയാൾക്ക് അപ്പൊ പുറത്തു കൊണ്ടുപോവുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ട്രാവലിങ് ചെയ്യുക ട്രക്കിങ് ചെയ്യുക കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക നല്ല റൊമാന്റിക് ആണ് നല്ല സെക്സിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉഷാറാണ് ആള് ആകെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷവും ഈ വീട്ടമ്മ തന്റെ ആരോഗ്യവും തന്റെ സമാധാനവും തന്റെ സന്തോഷവും ഒക്കെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷവും സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇയാളെ മാറ്റാനായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ ഇയാളെ ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലോ ആ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ തന്നെ ദിസ് ഇസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഹാൻഡ്സം ആണ് ഉഷാറാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്നെ നോക്കും കുട്ടികളെ നോക്കും ഞങ്ങളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ല ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളോടും ഈ രണ്ട് ദോഷങ്ങളോടും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങളോടൊക്കെയും ഈ ദോഷങ്ങളോടൊക്കെയും കൂടി ഇതാ ഈ ഒരു പടി ഈ ഒരു പടി ഈ കണ്ട സാധനം ഏ ഈ കണ്ട സാധനം ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലോ ആ ഒരു ചർച്ചയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആക്ഷൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതായാലും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വാതിലിൽ ഒന്ന് നോക്കി മോർണിംഗ് ഒരു കോഫിയോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പോകണം ആഫ്റ്റർ ട്വൽ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്വൽ ഇയേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ പോയി കോഫിയുമായിട്ട് വാതിലിന് മുട്ടി അദ്ദേഹം വാതിലിന് തുറന്നു വാതിൽ തുറന്നു നോക്കി നമ്മുടെ രാക്ഷസി പുഞ്ചിരിക്കണേ കോഫി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഞെട്ടി അയാൾ ഞെട്ടി വരാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് കോഫി കുടിച്ച് അവള് പറഞ്ഞു നാവ് ഐ റിയലൈസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഐ എം സോറി ഐ എം സോറി ഐ എം സോറി ഐ ലവ് യു ഐ വാണ്ട് യു ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാരണവും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു കാരണവും കൂടി ഉണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി അവർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് രാത്രി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു മമ്മ യു ആൻഡ് പപ്പ ഇസ് ഹൗസ് ഇസ് ഹെൽ ഇതൊരു ഒരു ഒരു നരകതുല്യമായ വീടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാവാൻ പോവാണ് വൺസ് വി ഫിനിഷ് അവർ കോളേജ് വി ഗെറ്റ് ജോബ് ഞ
ഷീ സെയിൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി ദൻ ഷീ സെഡ് ഡോക്ടർ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഇന്ന് ഈവനിങ്ങില് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഡിന്നർ ഇൻസ്റ്റേറ്റിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ മേലെ മക്കളും അവരുടെ അച്ഛനും ഞാനും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഡിന്നർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഷാമ്പൈൻ ഒക്കെ മേടിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദ ലൈഫ് ടുഡേ എന്ന് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം അക്സെപ്റ്റ് യുവർ പാർട്ട്ണർ ദ വേ ദ ആർ എന്നുള്ള ഒരു തത്വം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മേഡത്തോട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം അടിച്ചു തീരില്ലായിരുന്നു പകയും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവുമുള്ള കുട്ടികളായി മാറില്ലായിരുന്നു അവരുടെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഒരു കഥയും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഓ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ്ങിന് വന്ന യു എസ് ബേസ്ഡ് ഒരു ബിസിനസ്മാൻ അയാളുടെ കഥ അതിലൊരു രസകരമാണ് കേട്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞത് സാറേ ഞാൻ ഭയങ്കര ടോൾ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സം ആണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ടോൾ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സം ആണ് അപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മഞ്ജു വാര്യർ പോലെയുള്ള ഒരു സിനിമാ നടിയുടെ ലുക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ വല്ലാത്ത പൊതി തന്നെ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം തന്നെ മഞ്ജു വാര്യർ പോലെയുള്ള ഒരു സിനിമാ നടിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറെ പെണ്ണ് കണ്ടു അയാൾ കുറെ മഞ്ജു വാര്യർ തപ്പി നടന്നു ആരെയും കിട്ടിയില്ല അവസാനം അയാൾക്ക് കുറെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും പറയാ മുടങ്ങിപ്പോയി പല കാരണങ്ങളാൽ കുടുംബ കാരണങ്ങളും ഫൈനാൻഷ്യൽ കാരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുടങ്ങിപ്പോയി അതിനുശേഷം അയാൾ അവസാനം ഒരു കല്യാണം നടന്നു അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ അങ്ങനെ കല്യാണം നടന്നു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കല്യാണം ഓക്കെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ഒരു മഞ്ജു വാര്യർ ആയിരുന്നില്ല ഇവള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു അവൾ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നെ കെയർ ചെയ്യും എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കും നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കും ഒരിക്കലും പരാതി പറയില്ല എന്റെ പാരന്റ്സിനെ നോക്കും കുടുംബം നോക്കും നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അവളോട് എന്തോ സാറേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെറുപ്പായിരുന്നു എന്റെ കൺസെപ്റ്റിലല്ല പെണ്ണല്ല അവള് ഞാൻ എന്റെ മഞ്ജുവാരിയലല്ല അവള് എന്റെ മഞ്ജുവാരിയലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും അവര് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന ആട്ടിവിടും എന്നോട് എന്തേലും പറഞ്ഞാല് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ താങ്ക് യു എന്ന് പറയില്ല അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അവളോട് നീ സുന്ദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവള് സുന്ദരി അല്ല സാറേ അവൾ എന്റെ മഞ്ജുവാരിയർ അല്ല എന്റെ സുന്ദരി അല്ല അവള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവളെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഞാൻ അവളെ ശരിക്കും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷീ ഇസ് നോട്ട് മൈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗേൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്റെ മഞ്ജുവാരിയർ അല്ല അവള് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കുട്ടി ഇപ്പോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യു എസിൽ പഠിക്കുകയാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് അവിടെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഷീസ് ടയേർഡ് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണം എനിക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണം നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എനിക്ക് നീ എന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഭാര്യയല്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണം എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്തിനാ എന്റെ ജീവിതം ഇത്രയും കാലം നശിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു നിന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കലഹിച്ചത് കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടി വളർന്നിട്ടുള്ളത് അവനിപ്പോ ഗ്യാങ്ങിലൊക്കെ പോയി കഞ്ചാവൊക്കെ വലിച്ച് അവന് വഷളായിട്ട് വരുന്നു എന്റെ കുട്ടികളെയും നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എന്നെയും നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എന്റെ ആരോഗ്യവും നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ എന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളെ മഞ്ജുവാരിയറെ ആണല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മഞ്ജുവാരിയറെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പള്
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് പിന്നോട്ടെടുത്തു നോക്കുക ഇരുപത് വർഷം പത്തൊമ്പത് വർഷം പിന്നോട്ടെടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ ഈ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മൈ വൈഫ് ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഇവളിലുള്ള ഗുണങ്ങളും എൻ്റേത് തന്നെയാണ് ഇവളിലുള്ള ദോഷങ്ങളും എൻ്റേത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ച ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കോഫി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ താങ്ക് യു പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പുഞ്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അവള് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നീ സുന്ദരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ അവളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ലൈംഗിക താല്പര്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു ഇയാൾ ലൈംഗികമായിട്ട് പോലും അവളെ ശരിക്കും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട ഏ എപ്പോഴെങ്കിലും അതായത് മൂന്ന് മാസത്തിലോ ഒമ്പത് മാസത്തിലോ ഒക്കെ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം ഇഷ്ടമല്ല മഞ്ജു വാര്യരല്ലോ ഞാൻ അവളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചേനെ എല്ലാം കൊണ്ടും അവളെ സ്നേഹിച്ചേനെ എന്റെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം കണ്ടു വളർന്നേനെ സാർ എന്റെ കുട്ടി കഞ്ചാവ് വലിക്കില്ലായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടി കഞ്ചാവ് വലിക്കില്ലായിരുന്നു സാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പത്തൊമ്പത് വർഷം പത്തൊമ്പത് വർഷം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കഥകളിലൂടെ ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിൽ വന്ന പെൺകുട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടാണ് ഇനിയിപ്പം ഈ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അച്ഛനെ അല്ല ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പോലും അച്ഛൻ ആ സ്വഭാവമായിരിക്കില്ല കാരണം അവിടെ അമ്മയല്ലോ നിങ്ങളാണല്ലോ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അതൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ല പിന്നെ അയാൾ വളർന്ന ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരന്റ്സിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പരസ്പരം കലഹിച്ചും ദ്രോഹിച്ചും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്നെ പറയാം ഒരു ക്രൂര സ്വഭാവം കാണിച്ചു ഒക്കെ വളർന്ന വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് ഇയാള് അപ്പൊ ഒരു ലവ് റൊമാൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇയാളുടെ മനസ്സിലില്ല ഇയാൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്താണെന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിയൂല്ല ഈ ഹസ്ബൻഡിന് അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലവ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ച ലവ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ച റൊമാൻസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയും അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അയാൾക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിയില്ല റൊമാൻസ് ഇല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അയാൾ ഹീസ് ഡൂയിങ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് അയാൾ രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസത്തിൽ ശമ്പളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അധ്വാനിച്ച് വന്ന് കുടുംബത്തെ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങിത്തരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അയാൾ നീക്കി വെക്കുന്നത് അയാൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും ഉണ്ടാക്കി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പോരാ എന്ന് അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ആര് പഠിപ്പിക്കും എന്താണ് ലവ് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ അയാൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയണോ അയാളോട് ഇതുവരെ ലോകത്ത് ആരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാളുടെ അച്ഛൻ അമ്മയോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മ അച്ഛനോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയണം നിങ്ങൾ അയാളോട് പറയണം രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് ചക്കരെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുഖമായിരിക്കുന്നോ ചക്കരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ചക്കരെ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നും എന്താണ് സ്നേഹമെന്ന് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ചക്കരെ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോടി അയാൾ അയാളെ സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അയാളോട് സംസാരിക്കണം കെയർ ചെയ്യണോ അയാളെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് സ്നേഹമാണോ എന്ത് കെയർ ആണോ എന്ത് ലവ് ആണോ നിങ്ങ
അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിൽ തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അയാളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതൊരാളെയും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് പിടിച്ചു വാങ്ങാതെ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു വാങ്ങാതെ ലവ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ലവ് ഈസ് ഗിവിംഗ് എന്താണോ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം അതാണ് സ്നേഹം പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങാനാ ശ്രമിക്കും എനിക്ക് അത് വേണം ഡിമാൻഡിങ് ലവ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം പെൺകുട്ടിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അവർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പോഴെങ്കിലും സെഷനിലോ കാണുമ്പോൾ അവർ സ്നേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതായാലും നമ്മുടെ മറ്റേ രണ്ട് കേസും നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാക്ഷസിയുടെ കേസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മഞ്ജുവാരിയുടെ കേസും ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആശയം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇക്കണ്ട സാധനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആ കണ്ട സാധനത്തെ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചോ ഇപ്പൊ പറയും എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ആ ജീവിത പങ്കാളിയെ അതിന്റെ എല്ലാ ഗുണത്തോടും എല്ലാ മോശത്തോടും കൂടി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ അവിടുന്നാണ് ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷമുള്ള വിവാഹക ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യരായിയെ കാത്തുനിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജുവാര്യരെ കാത്തുനിന്ന ജീവിതം ശരിയാവില്ല അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക് പത്ത് പേരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളോ ബാക്കിയുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലേ നാൽപ്പത്താറ് പേര് അവരുടെ മുടി ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല അവരുടെ മകം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല അവരുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അക്സെപ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോ ഞാനൊരു അച്ചടക്കം കുറഞ്ഞ ആളാണ് എങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിലൊക്കെ ജീവിച്ച് സോക്സ് അവിടെ എറിഞ്ഞ് അണ്ടർവെയർ ഇവിടെ എറിഞ്ഞ് തുണി അവിടെ എറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അതാണ് ഞാൻ അപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ സോക്സ് അവിടെ വെക്കുന്നു അണ്ടർവെയർ ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഷർട്ട് അവിടെ അയച്ചിടുന്നു എന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് കലഹിക്കാറില്ല അവള് എന്റെ സോക്സ് കണ്ടാല് ആ സോക്സ് ബുക്കിനേക്ക് നോക്കും എന്നിട്ട് അവൾ അത് എടുക്കും എടുത്തിട്ട് അവള് നല്ല വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിടും എന്നിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കും ആ ചിരി എന്തൊരു റൊമാൻസ് ആണ് എന്തൊരു റൊമാൻസ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു നല്ല പാഠവുമാണ് എന്റെ ചക്രയെ സോക്സ് ഇവിടെ ഇടല്ലേ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് സോ റൊമാൻറ്റിക് നാളെ ഞാൻ സോക്സ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും വേണ്ട ഇത് ഞാനൊന്ന് അച്ചടക്കം പഠിക്കട്ടെ ഷീ ഷോഡ് മീ ദ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൾ വിടും വരും എന്നിട്ട് അവൾ മടക്കി വെക്കും എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും ഒന്ന് ചിരിക്കും ദറ്റ് സ്മൈൽ ഈസ് റൊമാൻസ് പക്ഷേ ഷി വാസ് ടീച്ചിങ് മീ ഹൗ ടു ബി ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു കാര്യം ഇനി അക്സെപ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്പൗസിനെ മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരിക്കലെ ഡി പി മേഴ്സിലെ നമ്മുടെ മൂന്നാറിലെ ക്യാമ്പിലും എന്ന ഒരു ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പറയാം അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അക്സെപ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവര് നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആട്ടോ നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അദ്ദേഹം കെയർ ചെയ്യും ലവ് ചെയ്യും സെക്സ് ചെയ്യും റൊമാൻസ് ചെയ്യും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കും അവർക്ക് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഭാവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനവും ഈ പെൺകുട്ടി കൊടുക്കില്ല ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നാ എവിടെ പോയത് എന
ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ 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 വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ക്ഷമിച്ച് ക്ഷമിച്ച് കൊണ്ടെടുക്കുക അതിൽ അയാൾ അവൾക്കും ദേഷ്യം പിടിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞ സാറേ ആരോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേറെ ആരുമായിട്ടോ ബന്ധമുണ്ട് എനിക്കും ഒരു ഭയങ്കര സംശയം ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ആരാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഞാനൊരു ചെടിച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് പിന്നെ ടി വി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ അവർ കുറേ ചെടിച്ചട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ചെടിച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം തീരാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നടുറോഡ് പോയി എന്നിട്ട് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു നന്ന് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സമാധാനമായി വന്നു എന്താ സംഭവം എന്നറിയാം എന്താ സംഭവം എന്നറിയാം ഇവിടെയും പ്രശ്നം ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ വട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്ങിലൂടെ പോയിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഏഴ് ദിവസമുണ്ട് നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസം ഓരോ ദിവസവും പതിനാറ് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ വെരി സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് ഒരു ഒരാളുടെ ജീവിതം ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കേസ് വിട്ട് സൈക്കാട്രിക് കേസിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു പോയിന്റാ എന്താ പോയിന്റ് എന്നറിയാം ഈ പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവൾ ഇച്ചിരി കറുത്തിട്ട നല്ല സുന്ദരിയാ നല്ല സുന്ദരിയാ പക്ഷെ ഇച്ചിരി കറുത്തിട്ട അപ്പോ അവരുടെ അവരുടെ തന്നെ അമ്മ ഈ അച്ഛൻ കറുത്തിട്ട അച്ഛൻ കറുത്തിട്ട ആൺകുട്ടി ഉണ്ട് ബ്രദർ ബ്രദർ വെളുത്തിട്ട അമ്മയെ പോലെ അച്ഛൻ കറുത്തിട്ട അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടക്ക് അച്ഛനോട് പറയും ഓ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പെങ്കൊഞ്ഞു കറുത്തിട്ട പെങ്കു പെങ്കൊഞ്ഞു കറുത്തിട്ട പെങ്കൊഞ്ഞു കറുത്തിട്ട അതായത് അച്ഛനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമായിരുന്നു പെൺകുഞ്ഞ് കറുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അപകർഷത ബോധം ഈ പെൺകുഞ്ഞിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കറുത്തിട്ടാണ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഈസ് ബാഡ് ഐ ആം നോട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ ആം നോട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ കറുത്തിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഈസ് ബാഡ് എന്നുള്ള ആ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ ഇട്ടിരുന്നു അച്ഛനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇനി വരുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് വലുതായി ഭാര്യയാവുകയാണല്ലോ ഈ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അവരുടെ തലയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഐ ആം ബ്ലാക്ക് ഐ ആം നോട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ സുന്ദരിയല്ല ഐ ആം ബ്ലാക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹീസ് ഹീസ് ഹാൻഡ്സം ഞാൻ സുന്ദരി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹാൻഡ്സം ആയതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വേറെ ആളെ നോക്കി പോകും പോകും കാരണം ഞാൻ സുന്ദരിയല്ല ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്കായ സുന്ദരിയല്ലാത്ത എന്നെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സ്നേഹിക്കില്ല അയാൾ വേറെ പെണ്ണിനെ നോക്കി പോകും എന്നുള്ള ഇവരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഈ സംശയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്രയും വർഷക്കാലം അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഇവരെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് മാന്യനായ ഹസ്ബൻഡ് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് വെരി ലവിങ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് ഹസ്ബൻഡ് വി നീഡ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ആർ സെൽഫ് ദ വേ വി ആർ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് അയാൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളപ്പോ സുന്ദരമായി ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടാ ലവ് യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അത് തടിച്ചിട്ടായാലും വേണ്ടിയില്ല ഉയരമുണ്ടായിട്ടായാലും വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിൽ വന്ന ഒരാളുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഉയരമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അയാളുടെ ഇൻഫീരിയറ്റി കോംപ്ലക്സ് അതാ നിറമുണ്ടാവാം നിറമായിരിക്കാം എന്തുമായിരിക്കാം തടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറ് തടിച്ച ആളുകൾക്ക് സംശയരോഗം വരും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സംശയരോഗം വരും ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന ആക്ച്വലി ദാദർ ഗായ് ഈസ് ഹാൻഡ്സം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷാറാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഹസ്ബൻഡ് അല്ല ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദം സെൽഫ് അവർ അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അപകർഷതാ ബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയും ആവട്ടെ
ജ്യേഷ്ഠത്തിൽ പാട്ട് പാടും അപ്പൊ അമ്മ ഇടക്കിടക്ക് പറയും വണ്ടർഫുൾ സൂപ്പർ വണ്ടർഫുൾ സൂപ്പർ അപ്പൊ ഈ ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ വണ്ടർഫുൾ സൂപ്പർ വണ്ടർഫുൾ സൂപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ അനിയത്തിക്ക് ഭയങ്കര അരിശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠത്തി പാടാൻ അനിയത്തി പാടാൻ ശ്രമിക്കും പാടാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് പാട്ടറിയില്ല പാട്ടറിയില്ല അങ്ങനെ അനിയത്തിയിൽ ഐ ആം നോട്ട് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സിങ് എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല പാടിയാൽ മാത്രമേ അപ്രിഷിയേഷൻ കിട്ടൂ പാടിയാൽ മാത്രമേ നന്നാവൂ പാടിയാൽ മാത്രമേ നന്നാവൂ എന്നുള്ള ബിലീഫ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ കുട്ടിയിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ല കുടുംബജീവിതം പരാജയമാണ് സെക്ഷൽ ലൈഫ് പരാജയമാണ് ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് അവരെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല യു നോ വൈ സീസ് തിങ്കിങ് ഐ ആം നോട്ട് ഗുഡ് ഐ ആം നോട്ട് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സിങ് അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇട്ട് ഫീലിംഗ് ഇതാണ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആണ് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടി സൂപ്പർ ആണ് ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് വരക്കാൻ അറിയാം നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ ഉണ്ട് നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അസസ് ചെയ്തു ലീഡർഷിപ്പ് കോഷ്യൻ അസസ് ചെയ്തു നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ ഉള്ള കുട്ടി സുന്ദരിയാണ് നന്നായിട്ട് വരക്കാൻ അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി മാറേണ്ടത് പാടലല്ല സ്മാർട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹം കിട്ടാനോ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസോ പാട്ടിലല്ല ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തേക്ക് പറന്നു വീഴുന്നത് ആസ് എ ജീനിയസ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്കിൽ ആണ് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനേ അറിയൂ പാടാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പാടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാട്ടാണ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് പാട്ടാണ് അപ്രിഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്ന എന്റെ പണി പത്തിൽ എന്താ മൊത്തം കുളമാവും സോ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ അറിയോ മേക്ക് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ഇൻ ദ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാക്ക് എന്നിട്ട് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ വെൽ എന്നിട്ട് യു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും മത്സരിക്കും എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ജീവിതത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കും കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളാണ് മക്കളെ ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളാണ് അക്സെപ്റ്റ് യു ദ വേ യു ആർ അവിടെ നിന്നാണ് കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആളെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ അക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റും കൂടി നിർബന്ധമായും പറഞ്ഞേ പറ്റും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ ആളുകളെ അയച്ചല്ലോ ഇത്ര ഇത്ര ഏജുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ അടുത്തൊരു കുട്ടി രാത്രി സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പാലത്തിന്റെ താഴെ മേലെ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടി പക്ഷെ ചാടിയപ്പോ അവന് വേജാറായി അവന് നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു അത് വേറെ കാര്യം അവൻ മരിച്ചൊന്നുമില്ല പാലത്തിന്റെ താഴെ നിന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പുഴയിൽ ചാടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം വീട്ടില് ഫുൾ ടൈം പപ്പ പപ്പ എടാ ആ രമേശനെ കണ്ടുപിടിക്കടാ രമേശനെ കണ്ടുപിടിക്ക് അവന് സ്കൂളിൽ കണ്ടോ ഇത്ര നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് നീ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ വരയും പെയിന്റും അതും ഇതും മ്യൂസിക്കും കൂത്താട്ടുമായിട്ട് നടക്കും നിന്റെ മുടി കണ്ടോ ഏ എന്തോന്നത് എന്തോന്നും മുടിയടി മുടി വെട്ടടെ പോയിട്ട് നിന്റെ മുടി പോയി വെട്ടടെ ഫുൾ ടൈം പെയിന്റ് ഇത് പാട്ട് കൂത്തുമായിട്ട് നടക്കുന്നു പോയി പഠിക്കടെ അയൽവക്കത്തെ ആൾക്കാരെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളും അയൽവക്കത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ച് വലുതായി ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ആകുമ്പോൾ നീ ഈ പെയിന്റും കച്ചറയും ഈ മ്യൂസിക്കും പാട്ടുമായിട്ട് നടക്കുക കണ്ടുപഠിക്കടെ കണ്ടുപഠിക്ക് 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 ഈ ചെക്കൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഫുൾ ടൈം കണ്ടുപഠിക്ക് 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 കണ്ടു എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആയാലേ രോഗികൾ ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്ത് എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഓൾറെഡി എഞ്ചിനീയർമാരെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ ലോകത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടോ കേൾക്കണ്ടേ മുഹമ്മദ് റഫിയെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിലോ ചിത്രയെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിലോ we need to accept our kids the way they are നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്
അപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് പറയും എന്തോന്ന് പറയാം നീ ഐശ്വര്യ റായിയെ കിട്ടി തുടയൊക്കെ മെലിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഒറ്റ മെലിഞ്ഞ കാലുകളാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യ റായിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞല്ലോ സോ നിങ്ങൾ ആരെ കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് യുവർ വൈഫ് യു അക്സെപ്റ്റ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകില്ല സോ അക്സെപ്റ്റ് യുവർ സ്പൗസ് ദ വേ ദേ ആർ ആൻഡ് സി നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ എന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം അക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ദ വേ യു ആർ എന്നിട്ട് എൻജോയ് ദ ലൈഫ് അക്സെപ്റ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ദ വേ ദ ആർ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു മെന്റലി ഡിസൈബിൾഡ് ചൈൽഡ് വന്നോ അക്സെപ്റ്റ് ദം അക്സെപ്റ്റ് ദം ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റീസ് അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പിന്നെ കുടുംബജീവിതത്തില് കുടുംബജീവിതത്തിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സംഭവം എടുക്കാം അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിയുന്നു സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഭയങ്കര നല്ല പാട്ടും ഡാൻസും കലാതിലകവും അങ്ങനെ യുവജനോത്സവത്തിലൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഗോൾഡൊക്കെ കിട്ടിയ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വിദ്യാസമ്പന്നയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല സൂപ്പർ ഫാമിലി മദർ ഇൻ ലോ സൂപ്പർ കുടുംബ സൂപ്പർ ഹസ്ബൻഡ് ഹാൻഡ്സം വെരി റൊമാൻറ്റിക് വെരി റിച്ച് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു യൂഫോറിയ അതായത് ആ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സുഖം ഹൈ ഭയങ്കര സുഖമാണ് തുടക്കത്തിൽ യൂഫോറിയ ഓഫ് ന്യൂലി വെഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ അവര് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭർത്തർ വീട്ടിൽ വന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാണ് ഭർത്താവാണ് അവരുടെ ലോകം ഭർത്താവാണ് അവരുടെ ലോകം ഭർത്താവിന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഭർത്താവിന് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഭർത്താവ് 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 അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാട്ടോ ഇനി ഞാൻ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകും അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഈ ഭർത്താവ് എന്ന ലോകത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവും എ പേഴ്സൺ ഇൻസൈഡ് പാട്ട് പാടിയിരുന്ന പെൺകുട്ടി വരച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി കുളിച്ചു മാറ്റി സുന്ദരിയായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഡയറി എഴുതിയിരുന്ന പെൺകുട്ടി പഠിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി അമ്മയെ വിളിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി അച്ഛനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സ്വര പറഞ്ഞിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടി മെല്ലെ 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 ഇല്ലാതെ ആകും ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിസ്കണക്ട് ആയി രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പാരൻസിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിക്കാറുള്ളൂ പാരൻസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകൽ കുറവാ കാരണം ഷീ ഇസ് വെരി ഹാപ്പി ഇൻ ഹസ്ബൻഡ്സ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോളൂ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ജോബ് പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടി നല്ല ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ മാറി അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ഇച്ചിരി ബിസിയായി കാരണം ഒരു കരിയറിൽ കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുമായി കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹസ്ബൻഡ്സിന് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും പേടി കൂടും കുട്ടി കുടുംബമൊക്കെ ആയി ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉത്തരവാദിത്വം വേണം അധ്വാനം വേണം സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വേണം അങ്ങനെ ആ ജോലിയിലും കരിയറിലും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുവരെ കിട്ടിയിരുന്ന അത്രയും റൊമാൻസ് ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല ഇതുവരെ കിട്ടിയിരുന്ന അത്രയും ഒരു ഒരു ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല ഇതുവരെ കിട്ടിയിരുന്ന അത്രയും അറ്റൻഷൻ ഇനി അറ്റൻഷൻ മെല്ലെ കുട്ടിയിലൊക്കെ കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ആവും കാരണം കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ലോകം മെല്ലെ 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 കുട്ടിയാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നു ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് കിസ് എന്നിട്ടായിരുന്നു പോവാറ് ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കിസ് കൊടുത്ത് പോകുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ മോന് സുഖമാണോ മോനോ ഇറങ്ങിയോ മോൻ പാല് കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാനെന്തോ ഉണ്ടോ ഉറങ്ങിയോ എന്നും ചോദിക്കാറില്ല പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരും കുറെ നേരം ഫോണിൽ കളിക്കും ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അത് കഴി
എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേ സംഭവം ആർക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം പ്രവാസികൾക്കുണ്ട് പുതുതായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്കുള്ള ഇതേ പ്രശ്നം പ്രവാസികൾക്കുണ്ട് പ്രവാസികൾപ്പെട്ട ആണുങ്ങൾക്ക് അവർ ഒരു കാലത്ത് പന്ത് കളിച്ചും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചും എഴുതിയും കവിത എഴുതിയും പാടിയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്തും ഒക്കെ നടന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് പ്രവാസത്തിൽ വന്ന് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവര് ജോലി 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 കുടുംബം ഭാര്യ കുട്ടികള് ഉമ്മ ഉപ്പ അമ്മ അച്ഛൻ ജോലി ജോലി ശമ്പളം പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് 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 കുറെ അങ്ങോട്ട് പോകും ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടു വർഷമൊക്കെ ഭയങ്കര ഹരമായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആശങ്കകളും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടലുകളും അങ്ഷയറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ വരും അപ്പൊ പ്രവാസി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഞാനാരാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു സമാധാനവും ഇല്ല ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല പ്രവാസിക്ക് ജോലി കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും വേണ്ടില്ല വൈഫ് ആയാലും വേണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു നമ്മളുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവ് ശരീരം മാത്രമല്ല ആത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം വൈഫ് ഇവിടെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഈ വൈഫ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി തുടങ്ങാനല്ലോ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ അകന്ന് അകന്ന് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചേട്ടൻ ഇപ്പം പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഒരു കെയറും ഇല്ല ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിലാണ് ഫുൾ ടൈം ബിസിനസ്സിലാണ് ബിസിയാണ് ഒട്ടും സ്നേഹമല്ല ഇപ്പോ ഒട്ടും സ്നേഹമല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും ആയ പോരാ ഒട്ടും സ്നേഹമല്ല അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഇവള് പരാതിപ്പെട്ടിയായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം പരാതിപ്പെട്ടിയായിരിക്കും വീട് ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത ഇടമായി മാറും ആ പരാതിപ്പെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഫൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അടി തുടങ്ങുന്നത് നാളെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പരാതിപ്പെട്ടിയായ പെൺകുട്ടിയെ ബാക്കിലും മറ്റേ മുടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആത്മാവ് ജോലിയിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയ ഹസ്ബൻഡും വീട്ടിൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈഫും രണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയ ആത്മാക്കൾ അതായത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ആ ആ വീട്ടിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന വൈഫ് ഇത് രണ്ടാളും വന്ന് 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 അതായത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അവളും വന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇയാളും വന്ന് മൊത്തം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് പിന്നെ അവിടെ തൃശൂർ കൂടെ നടക്കും രണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആത്മാക്കൾ മീറ്റ് ചെയ്യരുത് വൈവാഹിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആത്മാക്കളുടെ ഒരു 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 സംഗമമല്ല അല്ല മാറണം ചിന്താഗതി മാറണം ശൈലി മാറണം വൈഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോകം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ഉറവിടം ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമാവരുത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഉറവിടം വീട്ടുകാർക്ക് പണം അയക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാവരുത് രണ്ടു പേർക്കുള്ളിലും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി അതായത് പാടാൻ അറിയുന്ന ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ഞാൻ കുളിച്ച് സുന്ദരനാകുന്ന ഞാൻ കുളിച്ച് സുന്ദരിയാകുന്ന ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ഞാൻ വരക്കുന്ന ഞാൻ ആ ഞാനുണ്ടല്ലോ ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവനോടെ നിർത്തും അബ്ദുസ്സലാം ഉമറിന്റെ ആത്മാവാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് അബ്ദുസ്സലാം ഉമറിന് എനർജി വരുന്നത് ഊർജം വരുന്നത് ആത്മാവിന് ശരീരവും മരിച്ച ആളും മരിക്കാത്ത ആളും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ മാറ്റേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരിലും ശരീരമുണ്ട് രണ്ടുപേരിലും രക്തമുണ്ട് രണ്ടുപേരിലെയും മജ്ജയും മാംസവും ഉണ്ട് രണ്ടുപേരിലെയും എല്ലുണ്ട് ഒരൊറ്റ മാറ്റമേ ഉള്ളൂ മരിച്ച ആളിൽ ആത്മാവില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ ആത്മാവുണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ പാഷൻ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിലും ഹോബികളിലും സമയം കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സന്തോഷം വേണം ഐഡിയലി ഈ വൈഫിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ സ്കൂൾ ലൈഫിലെ ആളുണ്ടല
ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ബിസിനസ് ആസ്ബെൻഡ് നിങ്ങളുടെ കലയാണ് ആ കലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് പ്രൈസ് അത് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷമാണ് സെൽ ഇറ്റ് ഓഫ് മേക്ക് മണി യുവർ ഓൺ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ബോഡി എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നിർത്ത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഡയറി എഴുതിയിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ ഇന്നും ഈവനിങ്ങിൽ ഡയറി എഴുത് ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈ ഡേ വാസ് ടുഡേ ഹസ്ബൻഡ് വരുമ്പോ ഹസ്ബൻഡിനെ സ്വീകരിക്കുക അൺകണ്ടീഷണലി നോ കംപ്ലൈ ഹൈ വെൽക്കം സന്തോഷം ജ്യൂസ് കൊടുക്കൂ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ബിസി ആവും രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രാവിലെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ബിസി ആവും ആക്ച്വലി യു ഓൺ യുവർ ലൈഫ് യു ഓൺ യുവർ ലൈഫ് അതിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കും ഹസ്ബൻഡിനും അമ്മായിയമ്മക്കും അമ്മായിയച്ചിനും ഒക്കെ സമയം കൊടുക്കണം ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഓൺ യുവർ ലൈഫ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ സന്തോഷം എന്റേതാണ് അതിലെല്ലാവർക്കും ഇടമുണ്ടാവും ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചൂടായെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കൂല ഞാൻ അവർ ചൂടാവുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കും നോ വരി നോ പ്രോബ്ലം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നോ സോറി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ എം സോറി ഐ എം സോറി ഐ എം സോറി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ എം സോറി കാരണം നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പി അല്ലാത്ത പെണ്ണിനോട് ഹസ്ബൻഡ് ചൂടായാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്ത് മനസ്സ നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പോയി ചാവട്ടെ നശിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ എന്ന് പറയും കാരണം രണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആത്മാക്കൾ ഇതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഭാര്യ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആ ഹസ്ബൻഡ് സ്കൂളാ ഹസ്ബൻഡ് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓഫീസിലെ ബർഡനും ഓഫീസിലെ ആ ഇടങ്ങേറൊന്നും കൊണ്ടിട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഓ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി എന്റെ ഒരു ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പണി പറഞ്ഞു കേട്ടോ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഓഫീസിൽ വർക്കിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ് ആയിരിക്കും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം ഈ നോൺ മലയാളീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗദീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സോ ഷൗട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഓഫീസിൽ അപ്പോ ആ ഷൗട്ടിങ്ങുമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓഫീസിലെ ഫ്രസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എന്താ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ പറ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബോസ് വിളിച്ച തെറിയുമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ പറ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ മേലോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഓഫീസിൽ ബോസ് വിളിച്ച തെറിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ നേരെ പോയിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ബാക്കി വീട്ടിൽ തീർക്കും ആ വേറെ എന്തെയ്യും മറ്റും അവിടെ നിന്നൊരു യുദ്ധം നടക്കും അല്ലേ അവിടെ നിന്നൊരു യുദ്ധം നടക്കും അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗാർബേജ് വേസ്റ്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ചൂടാവും അതെ എല്ലാത്തിനും ചൂടാവും അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയോട് തീർക്കും അതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ ബ്രാന്ത് പിടിക്കും വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെ 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 ചെയ്യാൻ അതെ ഇപ്പൊ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തവർ നമ്മുടെ അനുകൃഷ്ണൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എല്ലാത്തിനും ചൂടാവുന്ന് മുഹമ്മദ് എഹ്സാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയോട് തീർക്കുന്ന സിയാന പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് ബ്രാന്ത് പിടിക്കും വന്നിട്ടെന്ന് അനുകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും മറ്റേ ഷമീർ ഷംസീർ പറയുന്ന മൊത്തം തന്നെ പറയാം ഡൈനിങ് ടേബിളും ടി വിയും കലവും ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കറക്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടി വിയും ഡൈനിങ് ടേബിളും കലവും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ വേണേ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറ രണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആത്മാക്കൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഈ സാധനം തലയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണല്ലോ ബോസ് തന്ന തെറി തലയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ കേട്ടരുത് വീട്ടിൽ കേട്ടാൻ പറ്റില്ല നാറിയ സാധനമാണ് വീട്ടിൽ കേട്ടാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ കേട്ടാൻ പറ്റില്ല ആ നടക്കാൻ പോവാം ബാസിൽ ബഷീർ നടക്കാൻ പോവാം നല്ല ഐഡിയ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക ഒരു നല്ല ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ അടിക്കുക ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുക കായും വീശി നടന്നാൽ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും മാ
ഒരു ഇവിടെ ഒരു അമേരിക്കൻ മലയാളം സിറ്റിസൺ മലയാളി സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ അടുത്ത് പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യ മലേഷ്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള മലയാളിയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയതാണ് അപ്പോ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾക്കൊരു ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാര്യ തന്റെ പഴയ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളും ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയെടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള പണി ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും ഭാര്യയുടെ ഫോണിൽ ഒരു സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അവളുടെ ഡാറ്റയും കോൾസും അതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർ എന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യും അപ്പം ഒരു ദിവസം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾ കണ്ടു ഇയാൾ പഴയ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ നല്ല ഇപ്പോഴും റൊമാന്റിക് സംസാരങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇയാളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടനാ ഭയങ്കര ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടൊന്ന് കഷ്ടം തന്നെ ചൂടനാ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചൊറിഞ്ഞു കയറി ചൊറിഞ്ഞു കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയും കാലൊക്കെ വറക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പം അവളെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കൊല്ലും ഒരൊറ്റ അടിക്ക് കൊല്ലും രണ്ടാമത്തെ അടിക്കോൾ ബാക്കിയിട്ട് അവളെ നന്ദി എന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ അടിക്ക് അവള് ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് നാല് വയസ്സുള്ളൊരു മോളും പത്ത് വയസ്സുള്ളൊരു മോനും അവർക്ക് ആരും ഇല്ലാതായി പോകും എന്നാലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ അങ്ങട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഞാൻ അവളെ കൊല്ലുന്ന ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ കുട്ടിയെ അച്ഛനില്ലാതാവും അമ്മയോ അവർക്കില്ല അവരുടെ അമ്മ മരിച്ചതാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ജിമ്മ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജിമ്മ് പോയി ജിമ്മ് പോയിട്ട് അവിടെ മറ്റേ ആ ഇടിമുട്ടി ഇല്ലേ ഇടിമുട്ടി നമ്മുടെ പഞ്ചിങ് ബോക്സ് പഞ്ചിങ് ബോക്സ് ആ സാധനത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇടി ഇടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് ബോധം കെട്ട് വീണ അവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് റിലാക്സ് ആയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പോയപ്പോ തന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലീവ് മീ അലോൺ ഐ എം ടയർഡ് ജസ്റ്റ് വൺ എ സ്ലീപ്പ് എനിക്ക് ഉറങ്ങണം അപ്പോ ഒരു മലയാളി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി ഭാര്യ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാം എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ പറ ഈ വരുന്ന ഹസ്ബൻഡിനോട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി ഭാര്യ എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും ഓ വന്നോ ഓക്കെ അതൊക്കെ വേറെ എന്ത് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നില്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ഐ എം ടയർഡ് ഐ എം എക്സോസ്റ്റഡ് എനിക്ക് സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യും ലീവ് മീ എലോൺ എന്ന അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യും ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യും ആ എന്താ പ്രശ്നം ആ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം പറയും പറയും എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം പറയും എന്താ പ്രശ്നം എന്നോട് പറയാം എന്നോട് പറയാത്ത എന്ത് പ്രശ്നം കേട്ടുള്ള പറയും പറയും എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം നന്ന ഹസ്ബൻഡിന്റെ പിന്നോടെ കൂടിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഇടങ്ങാറാക്കും പിന്നെ അടുത്ത സംഭവിക്കാൻ പോണം എന്താ അറിയോ അടുത്ത സംഭവിക്കാൻ പോണം എന്താ എന്താ പ്രശ്നം പറയും എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം കുത്തി 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 ചോദിച്ചു ഇനി അടുത്ത സംഭവിക്കാൻ പോണം എന്താ ഓ അടിമലം നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നല്ല ഒരടിമലം നിൽക്കൂലത് കത്തിയെടുക്കും അയാള് അയാളുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് അയാൾ കത്തിയെടുക്കും അതായത് അയാളെ അയാളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നല്ലോണം ശ്രമിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സംടൈംസ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം വി ഓൾ ഹാവ് ടു ലേൺ ടു ബി ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഇയാളോടിപ്പോ എനിക്കൊന്ന് എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടെ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം വെറുതെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അയാളെ അവിടെ വിടണം അയാളോട് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് പിന്നാലെ പോകരുത് ലെറ്റ് ഹിം ബി മാനേജ് അയാളെ മാനേജ് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും മാനേജ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊലപാതകം നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു മാരേജ് ലൈഫിൽ എന്റെ സന്തോഷം എന്റെ ഭാര്യയിലും ആകാൻ പാടില്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ സന്തോഷം എന്നിലും ആകാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റേതായ എഴുത്തും വായനയും പ്രസംഗവും ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും ഫ്രണ്ട്സും ജിമ്മും ആയിട്ട് എന്റെ വാക്കിംഗും ആയിട്ട് 
അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവള് ഹസ്ബൻഡ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈഫ് ചെലവഴിക്കുമ്പോ അവളെ മറന്നു പോകും ഡാൻസ് ഇല്ല പാട്ടില്ല മര്യാദക്ക് കുളിയില്ല മര്യാദക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണെഴുതൽ അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ല തന്റെ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഉണങ്ങിയ മാക്സി ഇട്ട് മത്തി മണക്കണ മാക്സി ഇട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ വരും വിയർപ്പ് മണക്കുണ്ടാവും മത്തി മണക്കുണ്ടാവും ഒന്ന് കുളിച്ച് സുന്ദരിയായിക്കൂടെ ഹസ്ബൻഡിനും പറ്റും ഇത് ഹസ്ബൻഡിനും പറ്റും ഹസ്ബൻഡ് പണ്ട് വളരെ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് മസലൊക്കെ കാണിച്ച് ഒക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായി മുടിയൊക്കെ ഇതാക്കി ഭയങ്കര സൽമാൻ ഖാൻ ലുക്കിലെ പോയിരുന്നത് ആ ആളെയാണ് ഇവള് പ്രേമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇയാൾ പല്ലും തേക്കൂല താടിയും പഠിക്കൂല ഡ്രസ്സും മാറ്റൂല ഒരു കോലുമില്ല ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ലുക്കിൽ നടക്കണം ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി ദയർ ഓൺ ഈ മത്തി മണക്കണേ അതല്ലെങ്കിൽ വിയർപ്പ് മണക്കണേ പെണ്ണിനോട് റൊമാൻസ് ചെയ്യാനോ ലൈംഗിക ബന്ധം ആസ്വദിക്കാനോ ഹസ്ബൻഡിനും കഴിയൂല പല്ല് തേക്കാത്ത കുളിക്കാത്ത വിയർപ്പ് മണക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് മാറ്റാത്ത ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്താൻ പെണ്ണിനും കഴിയില്ല അവിടെയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പോകുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധം തകരാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ കുറ്റങ്ങളായിരിക്കും ബെഡ്റൂം കുളമായാൽ ബാക്കി മൊത്തം ഒരു കറിക്കും ഇനി രസമുണ്ടാവില്ല ബെഡ്റൂം കുളമായാൽ ഭാര്യ വെച്ച ഒരു കറിക്കും രസം ഉണ്ടാവില്ല ബെഡ്റൂം കുളമായാൽ ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് വിലപിടിപ്പുള്ള ഗിഫ്റ്റും പത്ത് ദിവസമൊക്കെ പറ്റൂല കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും ബെഡ്റൂം ഡീസന്റ് ആയാൽ കുളിച്ച് മാറ്റി സുന്ദരിയായി അതായത് ഒരു ഹാപ്പി ഡാൻസിങ് വൈഫും ഹാപ്പി മാനേജിങ് ഹസ്ബൻഡും രണ്ട് സന്തോഷവതികളായ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലും ഹാപ്പിയാണ് അവളുടെ ലൈഫിൽ സുന്ദരിയാണ് പാട്ടും ഡാൻസും എഴുത്തും വരയുമായിട്ട് ഹാപ്പിയാണ് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കുളിച്ച് സുന്ദരിയായി വരുന്ന ഭാര്യ ജോലി ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയി ചായ കുടിച്ച് ജിമ്മിൽ പോയി അടിപൊളിയായി റിലാക്സ് ആയി വീട്ടിൽ വന്ന് കുളിച്ചു മാറ്റി സുന്ദരനായിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡും തമ്മിൽ ഒന്ന് മുട്ടണം ആഹാ ആഹ ഇതാണ് റൊമാൻസ് ഇവിടെയാണ് റൊമാൻസിന്റെ തുടക്കം ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പി ഫാമിലി ലൈഫ് ഇവിടെയാണ് തുടക്കം സുന്ദരിയും സുന്ദരനും ഹാപ്പി സുന്ദരി ഹാപ്പി സുന്ദരൻ ആഹ എന്തൊരു രസാണെന്ന് അറിയാം ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ജീവിതത്തിലെ എന്ത് ഹരത്തിനും ഇത്രയും ഹരമില്ല ഏതൊരു ഹരത്തിൽ മനുഷ്യൻ കള്ളു കുടിച്ചാലും കഞ്ചാവ് കുടിച്ചാലും പെണ് എന്ത് പിടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാലും ഹാപ്പി ഡാൻസിങ് വൈഫും ഹാൻസം ആൻഡ് ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ അതിന്റെ സന്തോഷം ലോകത്ത് വേറെ ഒരു സാധനത്തിനും തരാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എവിടെ നേരല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്വയം ഹാപ്പി ആവാനും സുന്ദരനും സുന്ദരിമാരാവാനും തീരുമാനിച്ചോ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും സുന്ദരനും സുന്ദരിമാരാനും പറ്റും നമ്മൾ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെയോ കാത്തിരിക്കണ്ട എന്താ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പറ തീരുമാനിച്ചോ വി ഓൺ അവർ ഹാപ്പിനെസ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഹസ്ബൻഡ് ചൊറിച്ചിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പാട്ട് കേൾക്കും ഒന്നും മിണ്ടരുത് ഭാര്യ ചൊറിച്ചിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരും ഒന്നും മിണ്ടരുത് കുറച്ചു നേരം ശരിയാവും ഓക്കെ തീരുമാനിച്ചോ തീരുമാനിച്ചോ നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാം ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത പണിയിലേക്ക് പോവാണേ അടുത്ത പണി നോക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നല്ല സുന്ദരനും സുന്ദരികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ എത്തിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി മലയാളിക്ക് അറിയാത്ത പരിപാടിയാ മലയാളിക്ക് അറിയാത്ത പരിപാടിയാണ് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലൈംഗിക ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ആരോടും മിണ്ടാൻ പാടില്ലാത്ത ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നാണിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിടട്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടി
എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നു ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നല്ല അവളെ ഒന്ന് തോണ്ടി അപ്പൊ അവള് ഇങ്ങനെ ഒരു നേരം കാലം തുല്ല തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഹാ കണ്ട പാകിസ്ഥാനിയോ കന്നെ തോണ്ട നമ്മൾ തോണ്ടിയാലേ പ്രശ്നമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സ്വന്തം ഭർത്താവ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തോണ്ടിയാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മലയാളിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ത് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുമ്പോ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പറയാൻ പാടില്ല അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പറയുന്നത് അടുത്ത വരും നമ്മളിപ്പം സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും ആണല്ലോ അല്ലേ നല്ല കുളിച്ച് സുന്ദരിയായി പല്ലൊക്കെ തേച്ച് സുന്ദരനായി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി അത്യാവശ്യം മസലൊക്കെ കാണുന്ന ടീഷർട്ട് ഇടണം കേട്ടോ ഏയ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ അത്യാവശ്യം മസലൊക്കെ കാണുന്ന ടീഷർട്ട് ഇടണം ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ സെറ്റപ്പിൽ വന്നാൽ പിടിച്ചോളി പിടിച്ചോളി മസലൊക്കെ കാണുന്ന ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ട്രൗസറൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി പാൻറ്റൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പണിയാവും ഏ ട്രൗസറൊക്കെ ഇട്ട് അത്രയൊക്കെ പൂസി മൊത്തം അടിച്ച് സെറ്റപ്പായി വരിക പെണ്ണും അതെ നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പോ പുറത്തേക്ക് നോക്കണത് നമുക്കൊരു ആകർഷണം തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവിൽ നമുക്ക് ആകർഷണം തോന്നണല്ലോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇടണം ആ ഉണക്ക മാക്സി ഒക്കെ മാറ്റണം എന്നിട്ട് അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് ഇടണം നമ്മളെ കണ്ട ആർക്കാൻ നോക്കാൻ തോന്നാത്ത അങ്ങനെ ആവണം അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് ഇടണം വീട്ടിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പറഞ്ഞുതരാം ഒരിക്ക ഒരു ഫാമിലി വന്നു ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി ആക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി പറയാം കേട്ടോ ഡിസ്കഷന് ശേഷം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ഇങ്ങനെ തീരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്ക ഒരു വീട്ടമ്മ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണം അതെ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ ഒന്ന് റൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹി റൈപ്സ് മീ ഹസ്ബൻഡ് റൈപ്പ് എനിക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് ന്യൂ ഹസ്ബൻഡ് റൈപ്പ് എന്താ പ്രശ്നം കാര്യം പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് റേപ്പ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിന് റേപ്പ് എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും മറേറ്റൽ റേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആക്രമണം ഒന്നല്ല അതായത് ഷീ സെയിങ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ബീൻ റേപ്ഡ് എവറി ഡേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ബീൻ റേപ്ഡ് എവറി ഡേ എന്നെ എന്നും എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗി അതായത് എന്റെ ശരീരത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ഉപയോഗിച്ച് റേപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു I am not happy in my marriage life. I need a divorce. But this is a complicated case. What is the problem? I am a student. I am a student. I am a student. I am a student. Madam, you have a problem in your life. Actually, you have a problem in your life. Then, I am a student. 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 വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ചില ചില കേസുകളിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു പെണ്ണ് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണ് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരാണിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതിൽ ഈ വീട്ടമ്മ എന്നെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചതിൽ അതിൽ വരെ വലിയ പങ്കുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് സാറേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എന്താണ് പ്രശ്നം അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറയാം അവൾക്ക് ഡൈവേഴ്സ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയണം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചു ഡോക്ടറെ ഓള ശരിയായ ഓള് തീരെ തൊടാൻ സമയിക്കുള്ള മനുഷ്യനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനാകുമ്പോ അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് അവള് മനുഷ്യനെ തൊടാൻ സമയിക്കുള്ള അവള് ശരിയായില്ല അപ്പം ഇയാളുടെ കംപ്ലൈന്റ് ഇവള് തൊടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇവരുടെ കംപ്ലൈന്റ് ഇയാള് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം പെണ്ണിന്റെ മനസ്സറിയണം പെണ്ണിന്റെ മനസ്സറിയണം അവൾ പറഞ്ഞത് സാറേ ഒരു പെണ്ണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതെവിടെയും ഷഫി ഇൻസ്പയർ ടീം ഈ പറയുന്നത് എവിടെയും പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്ലോസ്ഡ്
ഉഷാറായിരുന്നോ ദിവസം മുഴുവൻ നിനക്ക് എന്തായിരുന്നു പണി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വിളിച്ചോ ഉമ്മയെ വിളിച്ചിരുന്നോ ഉപ്പയെ വിളിച്ചിരുന്നോ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ നീ ഇന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ നീ ഇന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നോ നീ ഇന്ന് വരക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നോ അങ്ങനത്തെ അവളുടെ റെഗുലർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അവളോട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതമൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെച്ച് ഇന്ന് ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതായി ഇതായി കുറച്ച് തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് കാരണം പെണ്ണിന് എപ്പോഴും ശ്രവണരതിയാണ് പെണ്ണിന് ശ്രവണരതിയാണ് പെണ്ണിന്റെ രതി പെണ്ണിന്റെ ആത്മാവിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും ലൈംഗികാവയവത്തിലേക്കുമുള്ള വഴി പെണ്ണിന്റെ ജീ സ്പോട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിയാണ് ചെവി അടുത്തത് പെണ്ണ് കുളിച്ചു മാറ്റി സുന്ദരിയായി വന്നതാണല്ലോ അവളോട് പറയണം ആ സമയത്ത് ആ വാട്സപ്പ് മൊബൈലും എവിടെ വെക്കണം ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എവിടെയായിരിക്കും ഒരു ആവറേജ് മലയാളിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എവിടെയായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ പോകാനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടണ്ട വെറുതെ ഒരു പെണ്ണിന് എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുത്തണേ പിള്ളയുടെ താഴെ വെക്കണ്ട കയ്യിൽ വെക്കണ്ട എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കൗൺസിലിങ്ങിൽ വന്ന് എന്നോട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയോ സാറേ എന്റെ മേത്ത് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ താഴെ കിടന്ന് എന്റെ മേലെ കിടന്നിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫോണിൽ ഫോൺ മൂവി വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പെണ്ണിന് ഇതിലും വലിയ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അത്രയും വലിയ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ പുറത്തു കൊണ്ട് ഈ സൈലന്റ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി കുത്തി ഇട്ടിട്ട് വാ അത് എന്നിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് പരിപാടി ആ പുറത്ത് കൊണ്ടേച്ച് വാ കൊണ്ടേച്ചോ കൊണ്ടേച്ചോ ഇനിയാണ് അടുത്ത പരിപാടി പെണ്ണിനോട് പറയണം ആ നീ ഇന്ന് നല്ല സുന്ദരിയാണല്ലോ ഇന്ന് ഈ ഡ്രസ്സ് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആണിനോടും പറയണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒന്ന് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് മസലൊക്കെ കാട്ടി സംഗതി ഉഷാറാട്ടോ സൽമാൻ ഖാൻ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഇങ്ങോട്ടായ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാലോ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചുവന്ന മാല അങ്ങോട്ട് ഒരു ചുവന്ന മാല അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പണ്ടേ ചെയ്തു വരുന്നത് പെണ്ണിനോട് പറയാം എന്റെ മുടിയുടെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര ഉഷാറാട്ടോ ഉഷാറാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ചില ആളുകൾക്ക് പെണ്ണിന്റെ മുടിയുടെ സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഇതിനാണ് വാല്യൂയിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് വില കൊടുക്കുക വില മൽ വില കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വാസന ഇത്രയും മസ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വേറെ ഇല്ല എന്റെ മുടിയുടെ ആ വാസന ഇനി ചില ആളുകൾക്ക് വാസന ആയിരിക്കില്ല ഇഷ്ടം അവർക്ക് ഇഷ്ടം ആ കാർക്കൊന്തൽ ഇങ്ങനെ താലോലിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ താലോലിക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം അടിപൊളിയാണ് വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് ദർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ആ മുടിയെ വാല്യൂ ചെയ്യണം ചെൽ ഹെർ യു ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെയർ ഇഫ് ഷി ഹാവ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെയർ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചില ആളുകൾക്ക് ടച്ചും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല വാസനയും ആയിരിക്കില്ല ഇഷ്ടം ചില ആളുകൾക്ക് കാണാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളുടെ ശരീരത്തെ കാണണം ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം യു ആർ ലുക്കിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നെ മസ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു നീ കണ്ണിൽ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര സെക്സിയാണ് നീ നീ സുന്ദരിയാണ് പറയണം ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാൽ പോരാ തുറന്നു പറയണം ഇങ്ങനെയാ പെണ്ണിനെ ഉണർത്തേണ്ടത് പെണ്ണിന്റെ രതി ശ്രവണരതിയാ അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പറായിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് സെക്സ് ടോക്ക് സെക്സ് ടോക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് പെണ്ണിന് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുക നമ്മൾ പറയല്ലേ തോന്നിയാസം പറയാന്നൊക്കെ പറയല്ലേ സി മലയാളികൾ സെക്സ് സംസാരിക്കൂല കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയാവോ അതിനെ കുറിച്ചും പറയാനും പാടില്ല മിണ്ടാനും പാടില്ല ചെയ്
ബസ്സിൽ പോയിട്ട് മറ്റുള്ള മുടിയൊക്കെ മണക്കും പക്ഷെ ബെഡ്റൂം വന്ന പെണ്ണുങ്ങളത് മണക്കൂല അപ്പൊ തിരക്കാ റേപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് ബസ് പോയിട്ട് പറയും കോളേജിൽ പോയിട്ട് പറയും ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് പെണ്ണിനോട് പറയും യു സ്മെൽ സോ നൈസ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് പറയും ബസ് പോയിട്ട് പറയും ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട് പറയും ബെഡ്റൂമിൽ പെണ്ണിനോട് പറയില്ല അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത വാല്യൂയിങ് ദ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂയിങ് ദ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവളെ സ്പർശിക്കണം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് അവളുടെ ജി സ്പോട്ട് എന്നറിയില്ല ഓരോ പെണ്ണിനും അത് വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് തല മുതൽ കാല് വരെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ഹാൻസിന്റെ സ്പർശനങ്ങൾ ചെല്ലണം അവളെ വാല്യൂ ചെയ്യാണ് തിരക്കൂട്ടല്ലി എല്ലാവർക്കും തരാം തിരക്കൂട്ടല്ലി കാല് മെച്ചൂട്ടല്ലി തിരക്കൂട്ടല്ലി അതായത് പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ തിരക്കൂട്ടരുത് മെല്ലെ 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 ശരീരം സ്പർശിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടെയും സ്പർശിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തെ ഉണർത്തണം അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗം ഓരോ പെണ്ണിനും ചില പെണ്ണിന് കഴുത്തായിരിക്കും ചില പെണ്ണിന് ചുണ്ടായിരിക്കും ചില പെണ്ണിന് മുടിയായിരിക്കും ചില പെണ്ണിന് ശരീരം നെഞ്ചായിരിക്കും ചില പെണ്ണിന് ഊരയായിരിക്കും ചില പെണ്ണിന് കാലായിരിക്കും എവിടെയാണെന്നറിയില്ല എവിടെയാണോ അവളുടെ ഉണർവിന്റെ സ്പോട്ട് അവിടെ തൊട്ട് ഉണർത്തി അവളെ ആത്മാവിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവളോട് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും അവളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെണ്ണ് ഉണരും പെണ്ണ് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ കഥ കഴിഞ്ഞ തന്നെ മക്കളെ എന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ അവളെ ഏറ്റെടുത്തോളൂ നാളെ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് പുഷപ്പ് പത്തെണ്ണം അടിക്കണേന് പകരം ഇരുപതെണ്ണം അടിച്ചോളി കാരണം പെണ്ണ് ഉണർന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ കഥ കഴിഞ്ഞു തന്നെ ബിക്കോസ് ഷീ വിൽ ടേക്ക് ലീഡ് ഓഫ് ദ ബെഡ്റൂം പക്ഷെ ഉണർത്താൻ പഠിക്കും ഉണർത്താൻ പഠിക്കും അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ സ്പർശിക്കാത്ത ഉണർത്താത്ത ഒരു ഇഞ്ചു പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ അടുത്ത് ജിദ്ദയിൽ ഇരുപത് വർഷം കുടുംബവുമൊത്ത് ജീവിച്ച ഒരു ഫാമിലി നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇയാളുടെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ പച്ചക്കറി കടയിൽ വെച്ച് കണ്ട് അയാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് മൊബൈൽ നമ്പർ കൈമാറി അയാളുമായിട്ട് ഹായ് ഹലോ ചെയ്ത് അയാളുമായിട്ട് കമ്പനിയായി അയാളുമായിട്ട് അവള് ഒളിച്ചോടി അപ്പൊ അന്ന് കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നപ്പോ ഇയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു പെണ്ണിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നല്ലൊരു ഹസ്ബൻഡിനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടിയത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞത് പണം കൊണ്ടോ ലൈംഗികത കൊണ്ടോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനേക്കാൾ ഒരിക്കലും മേലെയല്ല എന്റെ ഈ കാമുകൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് മേറ്റ് പക്ഷെ അയാളിൽ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അയാള് എന്നോട് സംസാരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അയാള് സമയം കണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും മിസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്റെ കാതുകൾക്ക് കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും ആരുമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇതുവരെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷമായി എന്റെ ശരീരത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം ബോഡി സർഫസിൽ മാത്രമേ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ സ്പർശിച്ചു അതെന്നെ വല്ലാതെ ഉണർത്തി എന്റെ ഉണർവിന്റെ സ്പോട്ടിൽ ഇതുവരെ എന്റെ ഭർത്താവ് സ്പർശിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ വീണു പോയി ഉണർന്നു പോയി തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണം തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പയെ വേണം എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണം എന്നോട് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മുമ്പിൽ കാലിൽ വീണ് ആ പെണ്ണ് കരഞ്ഞു അയാൾ അവൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ല ജീവിതമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കുട്ടികൾ അനാഥരായിട്ടില്ല ഹസ്ബൻഡിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം പോയി അയാൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പെണ്ണ് വിധവയായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തിനു നമ്മൾ ഇരുപത് വർഷം വേസ്റ്റ് ആക്കണം എന്തിനു നമ്മുടെ യുവത്വം വേസ്റ്റ് ആക്കണം സോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ വുമൺ ബൈ ടച്ചിങ് എവ്രി ഇഞ്ച് ഓഫ് ഹെർ ബോഡി ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ശാരീരിക ബന്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ആവറേജ് മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ബന്ധം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി മൂത്രം വെച്ചാൽ പിരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഒറ്റ ഉറക്കാണ് പെണ്ണിന് ഏറ്റ
തന്റെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാനൊരു ഒബ്ജക്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ഭാര്യയായിരിക്കും പെണ്ണിന് ഇനി വേണ്ടത് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക അവൾക്കിനി വേണ്ടത് അവള് നമ്മൾ അവളെ ഉണർത്തിയാൽ അവൾ നമ്മളെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അനുഭൂതിയിലൂടെ അവൾ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ അവളെ ഉണർത്തിയാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അനുഭൂതിയിലൂടെ പെട്ടിൽ അവൾ കൊണ്ടുപോകും ഉണർത്താൻ പഠിക്കണം അതിനുശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടക്കരുത് ഇനി അവൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിന്റെ ചൂടാണ് അവളെ ഇവിടെ കിടത്തണം ഇനി ഷേർട്ടൊക്കെ ഊരി കയറി ചൂടെടുത്തില്ലേ ഷേർട്ടൊക്കെ ഊരിയേറി എന്നിട്ട് അവളെ നെഞ്ചിന്റെ ചൂടത്ത് കിടത്തും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവളുടെ മുടിയിൽ കളിക്കണം അവളുടെ നെറ്റത്ത് ചുംബനം കൊടുക്കണം വീണ്ടും അവളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കണം എന്നിട്ട് അവളോട് പറയണം താങ്ക് യു അവളും നിങ്ങളോട് പറയും താങ്ക് യു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്ദി പറയണം എന്നിട്ട് യു യു ക്യാൻ അഗെയിൻ സെക്സ് ടോക്ക് സെക്സ് ടോക്ക് അതായത് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഗുഡ് തിങ്സ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ദം അപ്രിഷിയേറ്റ് ഹെർ എഫേർട്ട് നീ ആള് പുലിയാണ് നിങ്ങൾ ആള് സൂപ്പറാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ആളിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടും പെണ്ണിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടും കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ലൈംഗികതയിൽ എന്റെ പാർട്ട്ണർ എന്നിൽ സംതൃപ്തയാണോ എന്നുള്ള ഉറപ്പില്ലായ്മയാണ് അറിയില്ല അറിയില്ല ഡോണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ തുടങ്ങി നെഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന അപ്രിഷിയേഷനിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതമാകുമ്പോഴേ ലൈംഗിക ജീവിതവും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഐശ്വര്യ റായിയും അതല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജു വാര്യറും ആരും കാത്തിരിക്കണ്ട കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ കെട്ടിയ ആണിനെ നമ്മൾ അതേപോലെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അയലക്കത്ത കുട്ടിയെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്നേഹനിമിടമായി ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാണണം അവിടെയാണ് പാരന്റിങ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാരന്റിങ് അതാണ് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയും വേറെ വേറെ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കണം ഭാര്യ അവരുടെ ലോകം കണ്ടെത്തണം ഭർത്താവ് അവരുടെ ലോകം കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും സന്തോഷിച്ചിട്ട് വേണം ഏറ്റുമുട്ടാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയിലുള്ള മറ്റൊരു ഗുണവും കൂടി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അപ്ലിക്കൽ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗുണവും കൂടി പറയാം അവൾ എന്നെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അതായത് ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിച്ച അവൾ മിണ്ടാതിരിക്കും എനിക്ക് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവളൊന്നും ചോദിക്കില്ല അവൾ എനിക്ക് ജ്യൂസും തരും വെള്ളം തരും എന്നിട്ട് മിണ്ടാതക്കും ജ്യൂസും തരും ഭക്ഷണം തരും എന്നിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കും അതിലൊക്കെ അപ്പുറം എനിക്ക് അവൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൾ എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് പൊടിക്കും യു ക്യാൻ ഡോ ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് ഉഷാർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉഷാറായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉഷാറായിരിക്കും ഇന്നത്തെ അടിപൊളിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉഷാറാക്കുമെന്ന് കുറെ വട്ടം എന്നോട് പറയും യു ക്യാൻ ഡോ ഇറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടും സത്യം പറയട്ടെ കെട്ടിയ പെണ്ണ് യു ക്യാൻ ഡോ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചാണ്ടല്ലോ ആണ് പോയിട്ട് പിന്നെ ലോകം കീഴടക്കിയിട്ടേ ആണ് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ കെട്ടിയ പെണ്ണ് ആണിനോണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പുറത്ത് വലിയ അഭിമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വീട്ടിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാ വീട്ടിൽ നിലയും വലിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാ കെട്ടിയ പെണ്ണ് സാധാരണ പറയാ നിങ്ങൾ പോയി തൊലയട്ട മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഒരു കുണം പിടിക്കൂല എന്നാ പറയാ കാരണം നമ്മളെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് കെട്ടിയ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊളിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയാ ആ പെണ്ണ് പറയണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് അത്രയും സ്നേഹവും കെയറും സംഭാഷണവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കിട്ടണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് പിന്നെ ലോകം കീഴടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ അത്ര പവർഫുൾ ആണ് ആ മോട്ടിവേഷൻ പെണ്ണിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയാ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് 